コロナ禍を忍耐強く乗り越える先に、明るい将来が開けることを心待ちにしております。この1年はコロナ禍に翻弄されてきました愛する方を失ったご家族やご友人のお悲しみがいかばかりかでいかばかりであったことでしょう心から哀悼の意を表しますまたコロナ禍の閉塞感からでしょうか自ら命を絶つ人が増えていることも極めて痛ましいことで、皆で何とか防がなくてはなりません。その一方で、強い使命感を持って、医療に取り組んできた方々や、保健所などで、現場の対応に当たってきた関係者をはじめ、高齢者や障害者など、社会的に弱い立場にある人々を、支えてきた関係者や子ども食堂のような困難な状況に置かれた子どもたちを支援,した支援してきた関係者など多くの方々からお話を伺う機会を得皆さんのありがたい尽力に思いをより深くいたしましたこのような方々に対し国民の間で感謝の念を広く共有することができた一年となりました。このところ、新規感,新規感,染,感染者の数は幸いにして、全国的に減少傾向に転じているようです。また、新型コロナウイルス、ワクチンの接種も始まりました。今しばらく国民の皆さんが痛みを分かち合い、協力し合いながら、コロナ禍を忍耐強く乗り越える先に、明るい将来が開けることを心待ちにしております。愛子が誕生したときの会見でも申しましたが、申しの言葉を参考にした年の宮、愛子という名前には、人を敬い、人を愛してほしいという私たちの願いが込められていますそれは20年経つ今でも変わっておりません今後青年皇族として公務に当たっていくことになりますが今後と感謝と思いやりの気持ちを持って一つ一つの務めを大切に果たしていってもらいたいと思います眞子内親王の結婚については、国民の間でさまざまな意見があることは、私も承知しております。このことについては、眞子内親王がご両親とよく話し合い、秋篠宮が言ったように、多くの人が納得し、喜んでくれる状況になることを願っております。陛下は平成期上皇様と秋篠宮様と定期的にお話をする機会がありましたが。